வாங்க இன்னைக்கு வந்து நம்ம கீரை கூட்டும் அரைச்சு விட்ட சாம்பாரும் ரெண்டையும் பார்க்க போறோம் கீரை கூட்டு ரொம்ப நல்லது நம்ம உடம்புக்கு இல்லையா இந்த பாருங்க தண்டோட சேர்த்து நறுக்குங்க தண்டு இலைய மட்டும் எடுத்து சமைக்காதீங்க இப்ப ஒரே ஒரு நாளைக்கு இது ஃபுல் சாப்பாடாவே வச்சு சாப்பிடலாம் அந்த அளவு சுவையா இருக்கும் கீரை கூட்டு இந்த கீரை கூட்டும் இந்த அரைச்சு விட்ட சாம்பாரும் எப்படி வைக்கலான்றத இன்னைய வீடியோல நம்ம பார்க்க போறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் வெல்கம் டு ஐச கிரியேஷன்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம வந்து அரைச்சு விட்ட சாம்பார் செய்யறோம் அது வந்து எப்பயுமே பாத்தீங்கன்னா முருங்கைக்காக்கும் வெள்ள பூசணிக்காக்கு மட்டும்தான் இந்த அரைச்சு விட்ட குழம்பு நல்லா இருக்கும் மித்த எதுக்கும் இந்த அரைச்சு விட்ட குழம்பு நல்லா இருக்குமான்னு தெரியல ட்ரை பண்ணது இல்ல இதுதான் ரொம்ப பழைய காலத்துல இருந்து இது மட்டும்தான் செய்வாங்க பாருங்க மிளகா மல்லி மிளகா காரம் உங்க இஷ்டம்தான் நான் வந்து ஒரு பத்து மிளகா போட்டிருக்கேன் ஒரு ரெண்டே ரெண்டு ஸ்பூனு மல்லி போட்டிருக்கேன் இந்த பாருங்க ரெண்டு துண்டு பெருங்காயம் போடுறேன் இதை முதல்ல நல்லா வறுத்துக்கலாம் நம்ம நல்லா செவர நல்லா முறுமுறு வறுக்கணும் எல்லாம் உங்களுக்கு அரைக்கிறதுக்கு சௌகரியப்படாது அதனால நல்லா முறுமுறு நரைச்சிக்கோங்க வறுத்துக்கோங்க இது நல்லா வருந்துருச்சு அப்படின்னு தெரியும்போது இப்பதான் லைட்டா வாசனை அடிச்சுது நல்லா வறுக்கலாம் ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இந்த சாம்பாரு அந்த காலத்துல விரதத்துக்கு தான் செய்வாங்க மித்த நாள செய்ய மாட்டாங்க மோஸ்ட்லி வறுத்துருச்சு இப்ப நான் ஒரு மூணுல இருந்து நாலு ஸ்பூனு தேங்காய் வச்சுக்கேன் அதை அதுல போட்டுக்கலாம் நல்லா ரெட் கலர்ல தேங்காய் வறுக்கட்டும் நல்லா செவர வறுக்கட்டும் இப்ப நம்ம வரது விரத தண்ணிக்கு மட்டும் இல்ல நம்ம வீட்டுல மிளகா தூள் இல்ல நம்ம சாம்பார் மிளகா தூள் இல்ல அப்படின்னா நம்ம இதே போல சும்மா வறுத்து மிளகா மல்லி மட்டும் வறுத்தா ஒரு மாதிரி நல்லா இருக்காது அது கூட கொஞ்சம் தேங்காயும் வறுத்து போடுற அரைக்கும் போது புதுசா மிளகா மல்லி அரைச்சி போட்ட மாதிரி ஒரு பிளேவர் கிடைக்காது இது வித்தியாசமான பிளேவரா இருக்கும் இந்த சாம்பாருக்கு நீங்க எப்பயுமே வெங்காயத்தை சின்ன சின்ன வெங்காயம் சின்ன வெங்காயத்தை கொஞ்சம் மூச்சு மூசா உரிக்கிற அளவுக்கு சின்ன சின்ன வெங்காயமா எடுத்துக்கோங்க அதை போட்டு வதக்கி வைக்கும் போது ரொம்ப ரொம்ப பிளேவர் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் பாருங்க இந்த அளவு போதுமானது வருத்தது நல்லா பாருங்க இந்த அளவு வருத்தது போதும் இது நல்லா ஆரட்டும் வெங்காயம் போடுங்க சின்ன சின்னதா நீங்க போடுவீங்கன்னா வெங்காயம் போடுங்க அதுக்கப்புறம் தக்காளி போட்டு நல்லா வதக்கிடலாம் தக்காளி கொஞ்சம் நேரம் மூடி வைக்கலாம் அது வேகட்டும் நம்ம வறுத்து வச்சது எல்லாத்தையும் மிக்சியில போட்டு கொஞ்சம் ஜீரகத்தையும் போட்டு நல்லா மிக்சியில ரொம்ப நல்லா நைஸாவே அரைக்கலாம் பாருங்க தக்காளியை நல்லா கரையில வச்சு நம்ம முருங்கைக்காய் நறுக்கி வச்சத போடலாம் முருங்கைக்காய் போட்டாச்சு இதுல உப்பு போட்டு கொஞ்ச நேரம் மூடி வச்சு வேக விடலாம் இது நல்லா மூடி வச்சு வேகட்டும் பாருங்க நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்ப அதுக்கு தேவையான அளவு நம்ம தண்ணி ஊற்றலாம் பாருங்க நம்ம அரைச்சி வச்ச விழுத இதுல முருங்கைக்காய போட்டு கொஞ்சமா தண்ணி ஊற்றுங்க ரொம்ப தண்ணி ஊற்ற வேணாம் ஏன்னா பருப்பு வச்சிருக்கோம் இதுல போட்டு நல்லா இது மிளகா பொடி வாசனை போகணும் இல்லையா அதனால இதுலயே போட்டு முருங்கைக்காயோட சேர்த்து நல்லா வேகட்டும் பாருங்க நல்லா எப்பயும் போல நம்ம மிளகா மிளகா தூள் போட்டு சாம்பார் வச்சா எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரி இருக்கும் ஆனா இது கொஞ்சம் ரிச் டேஸ்ட் கண்டிப்பா இருக்கும் நீங்க சமைச்சு பாருங்க மிளகா தூள் நம்ம வீட்டுல இல்ல அப்படின்னா எந்த காத்து கூட கடையில வாங்காம இத மாதிரி வறுத்து அரைச்சு கூட குழம்பு வைக்கலாம் ஒன்னும் பிரச்சனை இல்ல ஒரு வாட்டி வறுத்துட்டு அரைச்சது கொஞ்சம் பாதி சமைச்சிட்டு பாதி உள்ள வச்சுட்டு கூட நாளைக்கோ இல்ல நாலன்னைக்கோ கூட சமைச்சுக்கலாம் ஆனா கடையில மட்டும் மிளகா பொடி வாங்க வேண்டிய அவசியம் இருக்காது வாங்கவும் செய்யாதீங்க முருங்கைக்காய் வேகிறதுக்கு குழம்பு கொதிக்கட்டும் பாருங்க முருங்கைக்காய் வெந்துருச்சு இப்ப நம்ம வேக வச்ச பருப்ப இதுல ஊத்திடலாம் இங்க பாருங்க பருப்ப ஊத்திட்டோம் இப்ப பருப்பு ஒரு நிமிஷம் அது நல்லா கொதிக்கட்டும் கொதிக்கிற வரைக்கும் அது வேகட்டும் முருங்கைக்காய் வெந்தாச்சு குழம்பு நல்லா கொதிச்சிருச்சு கொஞ்சோண்டு புளிய கரைச்சி ஊத்தணும் கொஞ்சம் புளி ஊத்தினாதான் இந்த குழம்புக்கு ருசி வரும் கொஞ்சம் புளி ஊத்துங்க ஒரே ஒரு கொதி கொதிச்சோடனே கொதிச்சிருச்சு இதோட நம்ம ஆஃப் பண்ணிடலாம் கடுகு போட்டு தாளிச்சுட்டு 
கொட்டிட்டு கொஞ்சம் கருவேப்பில போட்டு கொத்தமல்லி தாழ் போட்டுட்டு இறக்கிட்டோம்னா ரொம்ப அருமையான அரைச்சி விட்ட சாம்பார் ரெடி இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம் பாருங்க பாசிப்பதுப்ப லைட்டாக வறுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் இதை ஒரு கழுவு கழுவிட்டு நம்ம வந்து வேக வச்சு எடுத்து வச்சுக்கணும் கொஞ்சம் செவர வறுக்கணும் லைட்டாக வாசனை அடிக்கணும் ஆனால் கருவை ஊற்றாதீங்க அது ரொம்ப முக்கியம் நல்லா கொஞ்சோண்டு எண்ணெய் ஊற்றுறோம் நீங்கள் வெங்காயம் போடுவீங்கன்னா வெங்காயம் போடுங்க நான் டைரெக்டாக தக்காளி போடுவேன் கொஞ்சம் தக்காளியில் துளி வந்து உப்பு போடுறோம் உப்பு போட்டு வறுக்கணும் பாருங்க நல்லா வறுக்கலாம் வதக்கிட்டு மூடி வச்சால் நல்லா தக்காளி குழஞ்சிடும் அது வரைக்கும் நல்லா தக்காளி குழையட்டும் பாருங்க நல்லா தக்காளி கரைஞ்சிருக்கு நல்லா தக்காளி கரைஞ்சிச்சு பார்த்தீங்களா கரைஞ்சிச்சு இப்போ வந்து நம்ம நறுக்கி வச்சுருக்கோம் இங்கே பாருங்கள் பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்க சிறுக்கீரை இது இதை வந்து அந்த வானலில் போடலாம் பாருங்கள் இதை வந்து நல்லா வதக்கலாம் கொஞ்சோண்டு தண்ணி மட்டும் தெளிச்சிக்கலாம் ரொம்ப தண்ணி ஊற்ற வேண்டாம் காரணம் என்னென்னா பருப்பில் தண்ணி நிறையா இருக்குது கொஞ்சோண்டு கீரை வேகிறதுக்காக மட்டும்தான் துளியோண்டு தண்ணி தெளிச்சிட்டு நம்ம ஒரு நிமிஷம் வேக வைக்கலாம் இங்கே பாருங்க சும்மா ஒரு கால் ஒரு ரெண் சும்மா ரெண்டு தெளி தண்ணியை தெளிச்சு விட்டால் சரியாயிடும் இங்கே பாருங்கள் ஒரு வதக்கு வதக்கணோடனே பாருங்கள் நல்லா சொடங்கிருச்சு கீரை இன்னும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வந்து காய் கீரை வேகட்டும் வெந்த பிறகு பருப்பை ஊற்றிட்டு நம்ம சமைக்க ஆரம்பிக்கலாம் இன்னும் ரெண்டு நிமிஷம் கீரை வேகட்டும் கீரை நல்லா சுண்டிருச்சு இப்போ நம்ம வேக வச்சுருக்க பருப்பு இந்த பாருங்க பருப்பை மஞ்சள் பொடி போட்டு வேக வச்சிருக்க பாசி பருப்பு இதை நம்ம இதில் ஊற்றிடலாம் கீரை அரை வேக்காடு வேந்தவுடனே நம்ம வேக வச்ச பருப்பு அதில் ஊற்றிடலாம் இதை கிளறிடலாம் ரொம்ப பருப்பை குழைய வைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஒரு ஓரளவு நெத்து பதமாக்கு கொஞ்சம் அதிகமாக குழைய வச்சுக்கோங்க ரொம்ப குழந்தைங்கன்னா அது கூட்டு சாம்பார் மாதிரி ஆகிடும் அதுமாரி இருக்கக்கூடாது கொஞ்சமாக போட்டுக்கோங்க இந்த பாருங்க இது கரெக்டாக வெந்துட்டு இருக்கு வேகட்டும் இதுக்கு நடுவில் பாருங்க ஒரு ஸ்பூனு ஒரே ஸ்பூனு ஜீரகம் ஒரு ரெண்டு நாலு காஞ்ச மிளகாய் காரம் உங்களுக்கு தேவையானது ஒரே ஒரு ஸ்பூனு தேங்காய் துருவடி இவ்வளோ மட்டும்தான் இதை மிக்சியில் குறை குறைனு அரைச்சிக்கலாம் பாருங்க நல்லா வெந்துருச்சு கீரை இப்போ நம்ம தேங்காய் ஜீரகம் பச்சை மிளகாய் அரைச்ச விழுத வச்சுருக்கோம் இதை இப்போ நம்ம கீரையில் போட்டுடலாம் இப்போ போட்ட பிறகு நம்ம அடுப்பில் ரொம்ப வச்சுருக்கக்கூடாது போட்டுட்டோமா ஒரு கிளறு கிளறிட்டு உடனே ஆஃப் பண்ணிடணும் சுவையான கூட்டு கீரை கூட்டு ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்க கடுகு போட்டுட்டோம் கீரைக்கு நம்ம எப்பயுமே கருவேப்பில போட தேவையில்லை ஒரே ஒரு காஞ்ச மிளகாய் போடுங்க பாருங்க நல்லா காஞ்சிச்சு இந்த கீரையை கொட்டிடலாம் இதை கீரைக்கு ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் சுவையான கீரை கூட்டு ரெடி